گل لاله ما این ویدیو رو که درباره هلند ساختیم یه خودم توش از گل لاله گفتیم چون که خیلی از ما هم امروز لاله رو اصلا به هلند میشناسیم هلند رو هم به گل لاله میشناسیم اون یه خورده ولی کافی نبود و نیست داستان گل لاله هم یه خورده پیچ و خمش بیشتره هم خیلی داستان جذاب تریه اینجا میخوایم چند دقیقه داستان شگفت انگیز گل لاره رو تعریف کنیم برای این کار اول باید بریم عقب بریم عقب اولش حداقل تا قرن 16 تا قرن 16 میلادی قرن 16 میلادی چه خبره تو ایران چه خبره دوره حکومت صفوی است ولی ما نمیخوایم بریم ایران ما میخوایم بریم عثمانی عثمانی اون موقع قدرتش خیلی زیاده مرزا رو کشیده تا همسایگی اتریش تا دروازه های وین اروپایی که از قرون وسطا رد شده وارد عصر روشنگری داره میشه هم مرز عثمانی هم هست در عثمانی سلطان سلیم اول یک مهمانی داره اتریشی که اسمش هم سخته فقط می نویسی من نمیتونم روش بخونم ایشون یه نوعی سفیر ویان بود در بار عالی آدمی هم بود که به گیاه شناسی و جانور شناسی و اینا علاقه داشت جمع می کرد اطلاعات گیاه و جانور رو جمع می کرد و می نوشت و ایشون برای اینکه مذاکره بکنه درباره مرز عثمانی و اتریش میره خدمت سلطان و در واقع سفیر اتریش میشه مامور مذاکره میشه تو راه که داره میاد نزدیکای قسطنطنیه که میرسه هوا سرد آخر زمستون مثل اوایل بهار اینا میبینه که باقای اینا پر از گله بعد گلاش هم یه گلایی که اتروبوی نداره مدل گلبرگاش هم با گلای دیگه فرق داره یه خورده این شاخکاش تیز میشه که این گله چیه این موقعی سال اصلا داستان گل چیه با این فکر میاد تو دربار سلطان سلیم در دربار سلطان هم اون موقع لاله رو استفاده میکنه واسه این که این امامشون رو تزین کنن این نقش و نگارش توی عوای سلطانی هم انگار بوده توی لباس ها هم اینا هم بوده لای این چینچین های امامه انگار مثلا گل لاله میذاشتن اون موقع ایشون میپرسه که اسم این گله چیه؟ یه چیزی بهش میگن یا این متوجه نمیشه یا اونا اشتباه میگیرن اینا این اسم لاله رو با امامه اشتباه میگیره عثمانی ها به لاله میگفتن لاله میگه این چیه مثلا میگه لاله رو میگی یا امامه رو میگی ایشون کاری خورده بعد متوجه میشه یا مثلا یه چیزی گم شده در ترجمه میشه خیال میکنه به گله دارن میگن امامه میاد امامه رو که تولیپان میشده اینو ترجمه میکنه به عنوان اسم گله میگه که آقا این گلی اسمش تولیپان اینم پیازشه پیازشو میفرسته واسه دوستش دوستش یه گیاه شناسی بوده میفرسته واسه اون میگه که بیا این گله رو بررسی کن خیلی عجیبه این در سرما هم دووم میاره عطری نداره ولی خیلی قشنگه ساختارش هم خیلی جالبه اینو ببین که چی به چیه لاله برای عثمانی ها گل معمولی نبود گل مهمی بود فصل رویش خاصی هم داشت انقدری هم مهم بود که سلطان یه مهمونی داشت در فصل در آمدن لاله ها یعنی در عثمانی گل مهمی حساب میشد گل لاله پیازه چی شد؟ پیاز در این آقا فرستاد واسه دوستش که گیاه شناس بود اون معمول شده بود اون موقع از طرف امپراتور روم که یک باقی از گیاهان دارویی درست کنه در وین که امپراتور یه همچین باقی داشته باشه و این آقا خلاصه کارش این بوده که داشته گیاه های مختلف رو میگرفته آزمایش میکرده با شرایط اون موقع آزمایشگاهی اون موقع آزمایش میکرده رو شد این گلن هم میگیر و میبره میکاره تو باغ و میبینه که به این عجب گلی شد شروع میکنه تحقیق کردن روش و یه خورده پرورش دادن و چطوری میشه تکثیرش کرد و چند وقت یه بار گل میده و نورش چقدر باشه و آبش چقدر باشه و کم کم شروع میکنه به اهلی کردن گل لاله ایشون مشغول این تحقیقا روی گل لاله و بقیه گلا بود زد و این امپراتوری که سفارش داده بود مرد سفارش هم نسم نیمه موند بعد این آقا هم پا شد رفت یه مدتی فرانسه پیاز لاله هم با خودش برد اونجا اونجا هم کاشت بعد از اونجا تصمیم میگیره بره به هلند هلند امروز دانشگاه لیدن لیدن یا لیدن لیدن لایدن کجاست؟ یک شهر کوچیک در هلند نزدیک لاهه اتفاقا دانشگاهش هم امروز پا برجاست دانشگاه معتبر و مشهور و مهمی هم هست در هلند اتفاقا مطالعات خاورمیانه و عثمانی و ایران و ایناش هم قویه ایشون خلاصه میبره میره لایدن و این پیاز لاله رو هم با خودش میبره اونجا و مشغول کاشت و بررسی و آزمایش میشه متوجه میشه که هم آب و هوا و هم خاک هلند انگار خیلی برای پرورش گل لاله مناسبه پس این آقایی که پیاز و از عثمانی براش فرستاده بودن در وین امپراتور چون مرد دیگه بیکار شد و پاشد رفت هلند و دید که اینجا این گل لاله به نظر میرسه که خوب رشد میکنه 
هلند در چه وضعیه وقتی که ایشون میرسه؟ هلند درگیر جنگ های 80 سال است. این سرزمینی که ما امروز به عنوان هلند میشناسیم، حالا بعدا هم باید بیشتر دربارش صحبت کنیم. قبل از اینکه این آقا برسه به اونجا، هلند تحت حکومت پادشاه اسپانیا بود. مذهبش هم کاتولیک بود قبلا. چند سال قبل ساکنان ایالت های پایین شروع کرده بودن به اعتراض کردن مذهبشون رو تغییر دادن به پروتستان و یه زیر شاخه ای از پروتستان به نام کالونیسم مذهبشون مهمه چون که مذهبشون نقش مهم می داره در سبک زندگیشون و بعدا در اون چیزی که تبدیل شد به فرهنگ هلندی حالا بعدا در صحبت خواهیم کرد ولی اینا خلاصه میگن که ما از زیر حاکمیت اسپانیا میخوایم بیایم بیرون و میخوایم تو اسپانیا نباشیم کاتولیک هم نیستیم نمیخوایم باشیم 80 سال برای این استقلال میجنگن از 1581 تا 1648 یک بخشیش تو اون جنگ های سی ساله که گفتیم با وستفالیا تمام شد با صلح وستفالیا تمام شد یک بخشیش با اونه در پایان پیدا کردنش همین وستفالیا نقش داره منتها این مال پایانشه این پیازه در اوائل این درگیری هاست که میرسه به هلند. به جز این به هلند رسیدنش جاهای دیگه هم وقتی امپراتور مرده بود مردم اومده بودن یه خورده این گلال از تو باغ بلند کرده بودن پیازا رو برداشته بودن برده بودن تکثیر کرده بودن خودشون هم یه خورده شروع کرده بودن به کاشتن و گسترش دادنش حالا این قصه رو داشته باشیم یه خورده به این فکر کنیم که چی شد که گل لاله سر از عثمانی در آورد ما گفتیم از عثمانی اومد اینجا ولی از کجا رسیده بود به عثمانی مخصوصا اونا احتمالا حواسشون جمع شده که 19 سال پیش 20 سال پیش یه سری انقلاب های رنگی مخملی بود در آسیای میانه یکیش هم انقلاب گل لاله بود در قرقیزستان انقلاب قرقیزستان اسمش انقلاب گل لاله بود یا آقای بود اسکر آقایف 15 سال رئیس جمهور بود متهم بود به فساد و این حرفا و انقلاب شد و این پاشا رفت روسیه پیش پوتین پناهنده شد و ادامه ماجرا ولی نکته ما اینجا اینه که اسم این انقلاب گل لاله بود چرا چون سرزمین اصلی لاله قرقیزستان بوده اصلا به ایران هم از همونجا اومد چون در فرهنگ ما خیلی زیاد هست لاله خیلی نقش داره دیگه قصه هم اینطوری که ساسانیان وقتی که قلمرو حکمرانیشون تا آسیای میانه کشیده شده بود اونجا با گل لاله مواجه شدن از همون موقع لاله شد یکی از نمادهای فرهنگی ایران گل سرسختی هم بود تو آب و هوای سرد و گرم و اینا خوب دووم می آورد در جاهای مختلف ایران میارن پیاز لاله رو میکارن و پرورش میدن بعد تو تزئینات هم میان شکلش رو میکشن توی سرستونای تاق بستان نقش گل لاله هست گوشه سمت راست بالاش تو ظرفای نقره دوره ساسانی طرح گل لاله هست و اصلا به عثمانی رفتنش هم انگار از همون آسیای میانه آمده پیاز لاله رو انگار ترکا با خودشون از اونجا آوردن بردن به اون منطقه همون موقعی هم هست که گلهای تکشاخ هم خیلی مد میشه تو ایران توی سفالگری های دوره صفوی اگه نگاه کنین گل لاله هست تو گل تکشاخ هم هست ظرفا و گلدونای هم درست میشه ظاهر شبیه لاله است تو طراحی باغ ایرانی هم اگه نگاه کنید لاله حضورش پر رنگ خیلی جا باغ‌های اصفهان که مثلا دوره صفوی ساخته شده توش این مشهوده یا ردش تو ادبیات میشه گرفت شما یه توکپا برید سایت خیلی خیلی خوب گنجور که مخصوصا واسه این کارا خیلی دیگه جالبه یه سرچ کنی کلمه لاله رو میبینی از رودکی و فردوسی دارن درباره لاله حرف میزنن آوردن تو شعرشون تا نظامی تا خیام سعدی مولوی تا دوران معاصر ابتهاج و نشان داغ دل ماست لاله ای که شکفت و این نمونه های خیلی معاصر ترش که دیگه تو ذهنمون هست دیگه همه جا رد و نشون لاله هست معنای مشخصی هم گرفته کم و بیش در طول تاریخ ما حالا اون قصه رو نمیخوایم اینجا خیلی واردش بشیم فقط اینو میخوایم بگیم که فرهنگ عثمانی هم در ارتباط و در مراوده با فرهنگ ایرانی بوده بر همین اونجا هم لاله نقش پررنگی گرفته از همین همسایگی و جالب اینه که همه این نشون هایی که ما داریم تو فرهنگ ایرانی از لاله پیدا میکنیم اینا مال قبل از قرن 16 میلادیه قرن 16 وقتی بود که پای لاله رسید به اروپا ما داریم تو این نشانه ها رو قبل از اون و خیلی قبل از اون و حتی قبل از شکل گرفتن امپراتوری عثمانی میبینیم در فرهنگ ایرانی این نکته جالبیه برگردیم ولی حالا دوباره به هلند برگردیم به اوائل سالهای 1600 اصر تلایی هلند اصر تلایی هلند هم یه ویدیو میخواد واسه خودش اون دوره که 
هلند در اقتصاد در نیروی دریایی در تجارت در هنر داره حرف اول رو میزنه تکثیر لاله در هلند داره خیلی کند پیش میره اینا ویژگی های ذاتی لاله اینطوریه ولی اقبال عمومی بهش خیلی زیاده هنوز این جایی که ما بهش میگیم هلند از اسپانیا مستقل نشده جنگ هنوز ادامه داره یه سری از ایالت ها تونستن مستقل بشن تو این ایالت های مستقل که بندر هم دارن الان یه طبقه شکل گرفتن از تجار از بازرگان ها که اینا هم بعض مالیشون خوبه هم قدرت سیاسیشون خیلی زیاده حرف اول رو میزنن تا اون موقع یادمون باشه تو اروپا قدرت همیشه دست زمیندارا بوده هلند الان یه دوران جدیدی رو رو کرده ماجرا در هلند عوض شده قدرت دست آدمایی که تجارت دارن میکنن این تازه است یه نقطه کلیدی در تاریخ دنیا، تاریخ مالی، تاریخ اقتصاد دنیا و بیشتر اروپا در حال جنگ دارن میزنن سرکلی هم دیگه هلند نیروی دریایی مسلط رو پیدا کرده و بیشترین ثروت رو هم داره تو همین محدوده جغرافیایی کوچیک خودش تولید میکنه این طبقه جدید پولدار هلند علاقه هم دارن پیدا میکنن به یه چیزهای جدیدی به یه چیزهای عجیبی پول اومده دستشون دارن خرج میکنن برای تابلوهای نقاشی گرون قیمت و صدفهای کمیاب و هر چیزی که خلاصه غیر معمول باشه یک متفکرینی هم هستن که میگن اصلا علت این که تاجرای هلندی به چیزهای عجیب غریب علاقه پیدا کردن یه مقدار به خاطر آموزه های مذهبیشون بود کالونیس خیلی تاکید داره روی سخت کوشی و کار کردن زیاد و این حرفا تجارت کردن معامله کردن کسب ثروت اینا رو در باره پول درآوردن میگه در باره خرج کردن هم یه سری آموزه داره مثلا اینا نمیتونن برن طلا بخرن پسندیده نیست که به خودشون طلا آویزون کنن یا برج و بارو بسازن چون اینا تظاهر به ثروته مدل آموزه های مذهبیشون اینطوری انگار که شما باید کار کنی پول در بیاری ولی نباید با مدل مثلا لباس پوشیدن ثروتتو نشون بدی به جاش باید بری برای چیزای طبیعی هزینه کنی مثل صدف مثل گل و گیاه مثل تجلیل زیبایی های طبیعت چون اینا تجلیل پدر آسمانی حساب میشه و اشکالی نداره چون طبیعیه به نظر میرسه یه همچین حالی داشته مذهبیشون این شرکت کمپانی هند شرقی هلندم همین دوره ساخته شد برای اینکه تجارت رو گسترش بده درست شد شروع استعمارگری هلندم هم همین دور است حالا به همه اینا بعدا جای دیگه خواهیم پرداخت همین کمپانی هند شرقی هلند خیلی کمک میکنه به انباشت ثروت بیشتر در هلند یه گروه بیشتری از مردم رو میارن به سرمایه گذاری و به تجارت و بعد مدام هم به ثروت این طبقه اضافه میشه 6 تا شرکت میگن دو این دوره تأسیس میشه فقط برای فروش پیاز گل لاله این جمله دو تا نکته مهم داره یکیش اینه که شرکت تأسیس میشه برای فروش پیاز گل لاله و دوش اینه که اصلا شرکت داره تأسیس میشه داریم صحبت یک زمانی رو میکنیم که جاهای دیگه دنیا از این خبران نیستا بعد بین گلای لاله هم اون لاله های قیمت بالاتر رو دارن که گلبرگشون مثلا به جای که یه رنگی باشه چند رنگ یک رگه هایی از رنگای دیگه توی گلبرگشون هست اون آقای گیاهشناسی که حرفشو زده بودیم ایشون میدونست که این یه ویروسه که باعث میشه که لاله ها این رنگی بشن یک لاله ای که اینطوری بشه دیگه این آخرین گل اون پیازه عمرش بعد از این تمومه ولی طبقه تجار کاری به این چیزا ندارن جذابیت لاله براشون همون قشنگیشه و میدیدن اینی که گل برداش گل برگاش رنگی رنگای مختلف داره قشنگتره کمیابتر هم هست تقاضا براش بالاتر بود انقدر میگن تقاضا برای لاله اون موقع رفت بالا 1636 داریم صحبت میکنیم میگن از دسامبر 36 1636 تا فوریه 1637 نزدیک 400 سال پیش قیمت پیاز لاله دوازده برابر شد پیاز گل لاله توی مقطعی شده بود هم قیمت خونه های خوب آمستردام خیلی عجیبه این دوره جنونه بعضی از تاجرها می اومدن سند خونه میدادن پیاز لاله می خریدن علاقه پیدا کرده بودن ملت به پیاز لاله و رقابتی درست شده بود تقاضا رفته بود بالا بعد تکثیرش یه طوری بود که کمیاب بود مثلا اون نوع ویروس زدش خیلی کمیاب بود کند بود از هر طرح و مدلی فقط یه دونه بود بعدم عمر گل تموم میشه همین باعث شد اولین حباب اقتصادی تاریخ یا میگن این اولین حباب اقتصادی تاریخ بود این درست بشه آقای چارلز مکی که خیلی کار کرده روی این ماجرای جون لاله در هلند میگه که یک روزهایی یک پیاز ده بار این دست اون دست می شد یعنی از صبح تا شب ده بار معامله می شد بدون اینکه کسی پیازه رو بگیره دستش دیگه فقط یه کاغذه یه حواله است رد و عدل می کنن که من فروختم به 
فلانی من از فلانی خریدم من خریدم فروختم به فلانی و همینطور دست به دست میشه لاله ها قراره کی بیاد تو فوریه بیاد بعد تعداد خریدارا خیلی بیشتر از تعداد کل پیازهایی که موجوده بر همین یه دی ورشکست شدن این وسط یه داستانه عجیبی نقل میکنن همین آقا میگه که یه کشتی داشته یه سری پیاز لاله می آورده وقتی میرسه به بندر اون تاجری که صاحب بار بوده میاد به نشانه تقدیر و تشکر یه ماهی گرون قیمتی میده به اون ملوانی که بارا رو محافظت کرده میگه دست در نکنه ماهی رو بخور خوشحال باش ملوانه میخواد ماهی رو درست کنه میگه خالی که حال نمیده نگاه این ور نگاه میکنه اون ور نگاه میکنه یه پیازی میبینه پیاز گل لاله رو ور میداره و نگینی میکنه و میزنه لای ماهی میخوره بعد تاجره میاد میبینه پیازار میشونه میبینه یکیش نیست معلوم میشه ملوانه خورده دادگاه تشکیل میدن ملوانه رو میدزن زندان و این خیلی حرفه به خاطر اینکه اون موقع قوانین خیلی سفت و سختی نیست که مثلا بگی یه کسی دزدی کنه میندازنش زندان جرم خیلی تعریف محدودتری داره ولی این آقا رو به خاطر خوردن پیاز لاله انداختنش زندان دو تا چیز دیگر رو هم هلندیا تو همین معاملات پیاز لاله بهش رسیدن دو تا پدیده تازه یکی معاملات فردایی یکی هم معامله مجازی گفتیم عمر لاله محدود بود معاملش هم پاییز زمستون بود برای گلی که قراره مثلا بهار در بیاد بعد خب پیاز هم که نبود دست به دست کنن پیاز رو باید میکاشتن گفتیم یه حواله ای داشتن به چه قیمتی؟ بر اساس انتظاری که از قیمت گلی که این پیازه میخواد بده در بهار صاحب گل کسی بود که این برگ دستشه کسی که لاله تو حیات خونش هست مثلا صاحب گل نبود صاحبش کسی بود که این حواله دستشه این تقاضای زیادی درست کرده بود برای لاله خیلی ها میگن میگن اولین حباب اقتصادی حباب وقتی که میگن خریدارا انتظار دارن که افزایش قیمت یک کالا و محصولی ادامه دار باشه مثل این میمونه که دارن روی افزایش قیمت شرط میبندن ما چند سالی بار این حباب رو میشتویم دیگه حباب مسکن حباب بیت کوین حباب خیلی چیزهای دیگه تاریخش انگار برمیگرده به این قصه لاله در هلند و حباب ویژگیش چیه ویژگیش اینه که میترکه و حباب لاله هم مثل بقیه حباب های اقتصادی ترکید حباب ترکید و شده که از داستان های عبرت آموز تاریخ یه چیزی البته بگم اون روایت هایی که درباره جنون و قیمت هم قیمت خونه شده بود و دوازده بار معامله میشد و اینا رو اینا رو بعضیا دارن الان میگن که این روایت های دقیق و درستی نیست من درست نمیدونم که هست یا نیست اینو ولی میدونم که تب لاله یا تقاضای شدید برای لاله واقعا در یک دوره بین گروهی از مردم هلند بوده و ردش در ادبیات و در هنرم هست و این خیلی ثبت شده تر از اینه که اینش بخواد غلط باشه ممکنه ولی توش اقراق هایی شده باشه یه پورتره های از این دوره هست وقتی میخوان آدم متمول رو مثلا نشون بدن یا لاله دستشه یا صدف دستشه نقاش ها البته یه کار دیگه هم داشتن که مرتبط بود به کار لاله این تاجران پیاز لاله به نقاشا میگفتن که عکس لاله ها رو بکشن که بدونن هر پیازی چه لاله ای میده یک کتابای درست شده بود کاتالوگ تصویری رنگی 400 سال پیش چون شما پیازو داریم یه فروشی که نمیدونی گلش چه شکلی میشه که میومدن این کتابا رو میذاشتن جلوت میگفتن این پیازه گلش مثلا میشه صورتی با خطای سفید بگذنیم این دوران جنون لاله دوران خیلی عجیب غریبیه ولی بالاخره تمام شد تمام شد منتها هلندیا هم در پرورش لاله خیلی استاد شده بودند همین که این سر و صدای جنون لاله هلند باعث شده بود که خیلی محبوب بشه این گل بین طبقات اشراف در کشورهای اروپایی دیگه در نتیجه لاله شد گیاه سلطنتی تبدیل شد به نماد اشرافیت در اروپا توی قصرها برای تزیین برای گلارایی لاله استفاده میکردن و همین اشتیاق فراگیر شد اصلا پایه و اساس اولین بازار صادرات هلند بعد پیاز لالم بیرون از خاک مدت زیادی دووم می آورد حملش هم راحت بود در برابر سرما و گرما هم مقاوم بود کالای مناسبی بود برای تجارت این تجارت اون وقت که خیلی رونق گرفت وقتی که لاله یک مشتری ثابت و شیفته ای پیدا کرد این طرف دنیا کجا؟ در عثمانی یعنی لاله رفت دور زد در عصر سلطان احمد سوم دوباره رسید به عثمانی هفتاد سال بعد از تب لاله هلند ما تب لاله عثمانی داریم بر همینی که میگم جالبه داستان چند تا کشور و امپراتوری و پدیده مهم این دوران مدرن آغاز دوران مدرن رو به هم وصل میکنه عثمانی تا نیمه قرن 16 داشت قلم رویش رو گسترش میداد 
اواخر قرن 17 کم کم شرایط عوض شد اروپا پیشرفت کرده بود در تکنولوژی و در علم مخصوصا و اینها این پیشرفت ها باعث شد قدرت نظامی بره جلو دیگه قرن 17 و قرن 18 اوایل قرن 18 عثمانی داشت جنگا رو میباخت به همسایه های اروپایی و اهدامه هایی که داشت میبست معلوم بود که موضع باب عالی تغییر کرده واقعا سلطان مجبور میشه با شاه های کشورهای دیگه رفتار برابر داشته باشه چیزی که بهش عادت نداشتن از قبل مجبور میشه کم کم عثمانی بخش های از قلم رویش رو از دست بده به اتریش به روسیه تا قبل از اون هر وقتی که عثمانی ها میخواستن یک تجارتی مراوده ای با غرب بکنن یا یه تکنولوژی مثلا علم و دانشی از قبل یاد بگیرن علماشون صداشون در می اومد که وا اسلام و قرآن چی میشه حکم خدا چی میشه ما حالا بریم با کافر مراوده کنیم بیاریم ازش چیزی یاد بگیریم بریم تجارت بکنیم بعد از این معامله پولی گیرمون بیاد خیلی گرفتاری داریم یا آیه هایی هم از قرآن می آوردن استناد میکردن میگفتن خلاصه نباید این کارا بکنیم اما وقتی که این شکست ها رو خورد عثمانی عملا یه بخشای از سرزمین اسلام رفت واگذار شد به کفر و دیدن که این شر بزرگتریه گفتن اشکال نداره یک بخشی از علما کوتا اومدن گفتن که بریم یه مقدار چیزایی یاد بگیریم از کفار چون یاد نگیریم و وقت مملکت اسلام باید بدیم دستشون یه بخشیشون رو هم که کوتا نیومدن بار عالی زد کنار دید دیگه نمیشه اینطوری واقعا کارو جلو برد عثمانی شروع کرد سفیر فرستادن به کشورهای اروپایی سفیر فرستاد بریم ببینید اونجا چه خبره بیاید بر ما تعریف کنیم کی یه دوره در نیمه اول قرن 18 این دوره ای که بهش چی میگیم در عثمانی میگیم دوره اصلاحات گل لاله لاله دوری دوره گل لاله دورانی تقریبا سلحامیز که توش اصطلاحا دربار عثمانی گرفتار جنون لاله شد یعنی چی دوره ای که طبقات بالای جامعه این گل لاله براشون شده بود نماد برخوردار بودن نماد طبقه اجتماعی زیبایی شناسی داشتن شیک بودن پذیرفتن علمان های غربی و همزمان بود با باز شدن درها و اینکه عثمانیایی که فکر میکردن مرکز دنیاست ببینن که او غرب چقدر از ما جلو زده حالا فقط هم دیگه صنعت و تجارت و تکنولوژی و تجهیزات نظامی و اینا نیست دیگه در هنر هم میدیدن پیشرفت کرده غرب بعد کنجکاو میشدن که ببینن چه خبر شده بریم بیشتر یاد بگیریم خودمون هم اینای چیزای شبیه این رو در فرهنگ خودمون داشته باشیم و این این دوره گل لاله خیلی المان های جالبی داره خیلی جالب داره چون هنر اینطوری کم کم از اروپا میاد یه چیزایش به عثمانی نقشه قصر و کاخ و تزئینات رو از اروپا میارن به عثمانی یه بخشی از نقشه ورسای رو میارن از رو همین نقشه شروع میکنن تو استانبول کاخ ساختن در همین دوره اصلاحات گل لاله در عثمانی صنعت چاپ راه میفته صنعت چاپ 200 ساله که توی اروپا هست 200 سال عثمانی عقب افتاده از این نظر از غرب در حالی که توی استانبول چاپخونه هستن چاپخونه هست ولی برای اقلیت‌های مذهبی مسلمان‌ها چاپخونه ندارن به فارسی و عربی هم کتابی چاپ نمیشه یه سری چاپونه هست با حروف لاتین و حروف ابری میتونن کتاب چاپ کنن این سفیرا رفتن واسه سلطان کتاب آوردن تعریف کردن که کتاب خونه های قرب این شکلی و اون شکلی و سلطان هم خیلی خوشش اومد و بعد دید که او بس میشه کتاب خونه های باشه که فقط برای سلطان نباشه کتاب خونه عمومی باشه مردم بیان استفاده کنن اینا همه اتفاقاتی که در چه دورانی افتاد در دوران لاله در عثمانی افتاد کی اوائل قرن 18 اوائل سالهای 1700 این کتابخونه مهمه چون یکی از نشونهاش اصلا اینه که بسیار بسیار کتابخونه عمومی ساخته شد اون موقع تو خود استانبول کتابخونه ساختن چاپخونه را انداختن علماشون البته حواسشون هست چیزای بد و نامناسب چاپ نشه ولی به هر حال کتاب هست و چاپ و کتابخونه و اینا داره وارد امپراتوری عثمانی هم میشه اینا دوره دوره گل لال است المان های معماری اروپایی هم تو همین دوره میاد به عثمانی یا بر میگرده به عثمانی کنار همین اتفاقای فرهنگی که داره میفته یه قصرایی هم دارن میسازن به تقلید از کاخهای امپراتورای غربی کاخ چراغان در استانبول با اون سبک و در اون دوره ساخته شده یا قصر امناباد در فیندیکلی یا حالا ساختمان های دیگه ای که به معماریش نگاه بکنیم تفاوتش با معماری کاخهایی که قبل از اون ساختن مشخصه تو تزئینات هم شروع میکنن تقلید کردن از تزئینات کاخهای غربی توی همین دوره لاله حواسمون هم باشه دیگه الان 100 سال تقریبا میگذره از زمانی که پیاز لاله رو هدیه داده بودن به اون سفیر اتریش 
و این برده بود اونجا اینجا تو خود عثمانیا دیگه از رونق افتاده بود کسی خیلی کاری به کارش نداشت ولی وقتی سفیراشون رفتن توی درباره اروپایی دیدن دوباره چشمشون رو گرفت برگردشتن این ور شروع کردن حالا استفاده کردن در تزئیناتشون خودشون رو چیدن گذاشتن تو گلدون تو کاخ ها کاشتنش تو ساختمونایی که می ساختن تو گچبوریا تو کندکاریا اینا نقش لاله رو در بیارن بعضیاش هنوز همین الان هم هست تو مثلا تو توپ کاپی رو اگه امروز ببینید در استانبول نشان لاله رو توش میبینید یعنی لاله ای که از قرقیزستان آمده بود ایران و بعد رفته بود عثمانی و از عثمانی رفته بود اروپا حالا دوباره با یک مقام و مرتبه مهمتر و بزرگتری برگشته بود عثمانی گل گرونی هم شده بود گل اشراف هم بود یه بخش زیادیش هم اون موقع وارداتی بود که از هلند وارد میکردن به سفارش خود سلطان دوران اصلاحات گل لاله در عثمانی دوران خوشی نبود یعنی فرجام خوشی نداشت آخرش علما اومدن کنترل رو گرفتن دستشون و اون کسی که منادی این اصلاحات پرچمدار اصلاحات بود اینا کشته شد آخرش یه سری از کاخایی که ساخته بودن تخریب شد بعدم سلطان هم گذاشتن کنار یک کسی دیگه سلطان دیگری گذاشتن رو تخت و این در واقع قدم اول عثمانی برای اصلاحات و الگو برداری از غرب با پایان دوره لاله نافرجام و ناموفق تمام شد منتها سفارش های عثمانی ها انقدری بود که این صنعت لاله در هلند رونق زیادی گرفت رونق زیادی گرفت و کم کم شد یک بخش جدی از تجارت در هلند خیلی سرنوشت جالبی داشته لاله شاید حالا ما اگه سراغ گلای دیگه هم بریم ببینیم اونا هم قصه شون هم انقدر جالبه در لحظه های مختلف مثلا توی کشورها و فرهنگ های مختلف یه نقشی بازی کردن اما درباره خود لاله حداقلش اینه که خب کلی ما قصه و افسانه هم داریم که توش لاله نقش داره دیگه مثلا ما لاله واژگون رو شنیدیم میگن که وقتی که گلوی سیاوش رو بریدن در دشت گل لاله که شاهد ماجرا بود شرمنده شد و سرش رو انداخت پایین و شد لاله واژگون یا میگن مثلا آدم وقتی که بعد از حبوت انقدر خون گریه کرد که از اشکش لاله در اومد یا میگن وقتی به فرهاد اومدن به دروغ گفتن که شیرین مرده فرهاد خوش از بالای کوه انداخت پایین از خونش لاله جوانه زد نمونه زیاده نقش لاله واقعا در فرهنگ ما پررنگ بوده تو قصه تو افسانه تو لالایی تو استوره توی آثار تاریخی تو ظرف و ظروف و حتی جلوتر که میاییم همچنان نقش لاله رو میبینیم در باغارایی میبینیم خیابون لالزار در واقع باغ لاله جلوی امارت کلافرنگی بوده یا روی سکه دهریالی نگاه کنیم طرح لاله هست یا تمر یاد بود برای لاله داریم یا شعر عارف از خون جوانان وطن لاله دمیده خیلی جاها واقعا متأثر از همین کار کرده لاله در فرهنگ ایرانی لاله شده نماد و نشانهی برای عشق نافرجام این اون چیزیه که ما به ذهنمون میاد و حالا مثلا دهه شست و اینا لاله شهیدان اینا هم هی دوارش صحبت میشد یه علمان پرتکراری بود مونتا اینا رو توی اون تو اون بسترا تو اون فضاها بهش فکر میکنیم دیگه در شرایط دیگه وقتی اسم لاله به ذهنمون میاد یاد این قصه های تاریخی نمیافتیم امروز لاله برای ما نماد هلند و هلند اون کشوریه که تونسته لاله رو به عنوان یادآور کشور خودش جا بندازه هم تجارت مستقیم میکنه هم کلی توریست جذب میکنه خاک و شرایط آب و هوایش مناسب بوده برای رشد لاله الان میگن که 60 تا 80 درصد لاله دنیا در هلند تولید میشه و صادر میشه به کشورهای دیگه اصلا یکی از جذابیت های هلند رفتن مخصوصا در بهار اینه که خیلی قشنگ میشه و شما میتونی بری اونجا انواع و اقسام بیزنس های توریستی هست مرتبط با لاله میتونی بری ببینی و خب معلومه با این حجم تولید بایدم به نام هلند سند بخوره احتمالا دیگه چون این کاریه که نه قرقیزستان تونست با لاله بکنه نه ایران تونست بکنه نه عثمانی نه ترکیه ما توی اون ویدیو قبلی که درباره حل مسئله به روش هلندی صحبت کردیم یه اشاره به گل لاله کرده بودیم اگر خواستید یه جایی برای حل مسئله به روش هلندی مثال پیدا بکنید خب یه نگاهی به این بکنیم که قصه لاله چیه که از کوههای قرقیزستان جوونه میزنه در فرهنگ ایرانی رشد میکنه تو دربار عثمانی مقام و منزلتی پیدا میکنه راهش رو ادامه میده به سمت غرب میاد از بین همه این کشورها میگذره و این همه کشوری که باهاش مواجه شدن 
هلند که میتونه لاله رو دستگم در ذهن بسیاری از مردم دنیا ثبت کنه به اسم خودش اینم به نظرم یه چیزی که ارزش فکر کردن داره خیلی مختصر این بود یک بخشی از داستان گل لاله